据说海盗会在退潮时将俘虏的身体埋在沙滩里，而在涨潮时他就会溺水而亡。那么他能否在涨潮前扒开沙子逃出升天呢？为了验证这个说法，刘岩三人组打算亲自做实验，而无辜的托瑞则成了这次实验的牺牲品。为了不让托瑞溺死身亡，他们选择在一个没有潮水的沙滩进行实验。托瑞拿起铲子开始自掘坟墓，但靠人力挖出一个垂直两米的深坑并非易事。蓝翔毕业的凯莉拿出了看家本领，很快他就帮托瑞挖好了坟墓。为了防止失温，托瑞穿上了防寒衣，然后两人开始将托瑞活埋。但格兰却担心胸腔受到沙子的挤压导致无法呼吸。当托瑞只剩下头在外面时，贴心的凯莉还拿出几个大螃蟹。虽然托瑞还能保持呼吸，但已经明显感觉到沙子的压力。为了尽快逃出来，他不断扭动手指，以给手臂争取更多的空间，但身体依然无法动弹。当时间过了五分钟之后，托瑞终于挣脱一只手臂，有了这只手臂就可以挖开周围的沙子了。十五分钟后。托瑞已经将胸前的沙子清理干净，虽然可以自由呼吸，但挖沙子毕竟是个体力活，而且周围的沙子不断下塌。经过八十六分钟的努力，托瑞终于从木坑中爬出来。为了更加符合真实情况，接下来他们将在海边的沙滩进行实验。由于涨潮的时候可能会有危险梦，于是留言组设计了一个可以随时打开的木箱子。当被埋的人感觉到有危险时，其他人就可以打开木箱救人。这次实验由格兰充当牺牲品。一切准备就绪之后，凯莉和托瑞开始填坑埋土。同时不断往里面注入海水来模拟潮水，显然这次想要逃脱变得更加困难，因为不断注入的海水会将里面的空隙填满，这会让格兰根本无法动弹。挣扎无果之后，他选择了放弃。所以，如果你有朝一日被别人埋在沙滩上，我劝你还是好好看看周围的风景吧。据说，如果有人向你丢手榴弹时，用手枪射击手榴弹就能避免受伤，那么手榴弹到底会被引爆还是击毁，或者原路返回炸死敌人呢？为了研究这个问题，亚当和吉米决定亲自进行验证。但在实验之前，他们需要进行打靶训练，以确保实验时能精准命中飞来的手榴弹。而首先练习的是霰弹枪，虽然这是最基本的项目，但吉米总是骂了半拍，以至于在几轮射击中完全脱靶。但在教练的指导与反复练习后，吉米的枪法有了明显的提高。而亚当在训练之前踩到了狗屎，以至于每一枪都精准命中。但这次射击的目标都是陶瓷飞靶，为了能模拟真实的手榴弹，吉米用高压气泵打造了一个发射装置。他。能将手榴弹大小的油气弹发射至所需的高度，并且他们会从正面进行射击。可这对两人来说更容易击中，似乎射中手榴弹并没有想象中困难，因为霰弹枪的射击面很宽。于是他们升级了训练难度，并且由吉米向亚当投掷哑弹，而亚当则用装有油气弹的手枪进行射击。然而这次却难倒了亚当，连续几发子弹都成功脱靶。显然单发的手枪不如霰弹枪好用，直到他射出了几梭子子弹后，才顺利击中了哑弹。可当手枪子弹击中真的手榴弹后，又会发生什么呢？接下来他们决定冒。死用真家伙进行实验。亚当用加厚的防弹钢板在试验场搭建了一个防爆屋，以确保自己在实验中不会被炸死。吉米则打造了一个排爆机器人，当手榴弹出现问题时能及时处理险情。而手榴弹在拔掉插销后，顶部的撞针会翻转撞击，产生火花，从而点燃中间的岩石引信。经过大概五秒的岩石后，点燃底部的雷管，进而引爆手榴弹的高爆炸药。下面他们将用不同枪支在岩石期间射击手榴弹，看子弹在击中手榴弹后会发生什么情况。首先测试的是霰弹枪，在远程点燃岩石引信后，亚当立即扣动了扳机，然而手榴弹并没有发生爆炸。而通过高速相机，他们发现手榴弹在被子。弹击中的瞬间就已经粉身碎骨，这说明手榴弹确实能被子弹击毁。紧接着，他们又用手枪进行了测试，虽然雷管被成功点燃，但却没能引爆周围的高爆炸药，因为子弹精准的消掉了引信和雷管。这就意味着手榴弹并不会造成实质性的伤害。最后，他们拿来了一把狙击步枪，这才是本次实验真正的火力。它又能对手榴弹造成什么影响呢？这次手榴弹在被击穿的瞬间发生了爆炸，因为里面的雷管对压力十分敏感，而狙击枪的超高速子弹能对手榴弹造成巨大冲击力，足以让雷管提前被引爆。但手榴弹的有效杀伤半径达到十四米，所以如果你在这个范围内击中手榴弹，同样会当场开袭。而想要用狙击枪在这个距离外击中手榴弹，估计比中五百万还要难。本次实验非常危险，大家千万不要在家尝试。据说有个倒霉鬼跳伞时发生了意外，坠地时刚好砸在跷跷板上，然后将另一端的女孩弹射到七楼的天台上，并且女孩奇迹般存活了下来。为了验证这个说法是否扯淡，留言组决定抓两个铁粉进行实验。但在之前，他们先进行了小型测试。于是亚当制作了一个跷跷板模型，并用等比例的铅球和人偶代替跳伞员和女孩。然后亚当在跷跷板上方三米高的位置释放了铅球，这时人偶弹起的高度竟超过了铅球的起始位置。显然女孩确实能被弹飞到七层楼的高度，但现实中情况又是如何呢？接下来，留言组开始制作跷跷板。为了让跷跷板能承受巨大撞击力，吉米从起重机上找到了灵感。
，它将跷跷板做成 V 字形，而中间用铰链进行连接，同时两端则由钢索相互牵制，这样钢索就能承担大部分冲击力。但由于没有铁粉自愿充当志愿者，所以凯利用凝胶制作了一个假人跳伞员，并且假人的身材体重与成人相当。格兰和托瑞则通过真人跳伞的方式测得人体坠落的终端速度为一百九十六公里每小时，而这就等于跳伞员撞击跷跷板的速度。然而在实验中，他们无法让假人从高空以这个速度砸中跷跷板，于是格兰找来了蹦极用的橡皮筋，因为它的巨大弹性能让假人在短距离内加速。而经过测试，他们发现，当橡皮筋的拉力达到九百七十五公斤时，假人的落地速度刚好为一百九十六公里。之后，托瑞将女孩模型带到了实验现场，并且格兰在她身上粘贴了震荡感应贴，一旦感应贴发生断裂，则代表女孩当场开启。等一切准备做好之后，他们启动机器，开始将假人向上拉升。当拉力达到九百七十五公斤时，格兰按下了释放按钮。但假人只有上半身击中了跷跷板，导致女孩仅被弹飞到五层楼的高度。所以他们再次进行了实验，而这次假人精准命中了目标，并成功将女孩弹飞到十三层楼的高度。虽然实验非常成功，但女孩却不可能存活，因为在被弹起的瞬间，她受到的加速度达到了四十二个 g， 而普通人最多也只能承受十个 g 的加速度。所以这个留言纯粹就是扯淡的。据说如果子弹击中汽车油箱，只要点燃漏出的汽油，火势就会顺着油迹引爆汽车。事实真的会是这样吗？为了验证这个说法的真实性。留言组首先需要测试燃油的蔓延速度。他们将三种常见的燃油分别在金属板上喷出七英尺的油迹，然后从一端开始点燃，看火焰到达另一端需要多长时间。首先测试的是汽油，当亚当点燃油迹后，火苗在一点五秒内全部燃烧。接着他又将柴油喷在金属板上，然而不管喷枪如何燃烧都不能将其点燃，因为柴油只有在气化后才会燃烧。最后测试的是喷射燃油，但结果也和柴油一样无法被点燃。显然，汽油才是最有可能成功的。而为了验证油量对燃烧速度的影响，他们又在金属板上喷上更多的汽油，但燃烧时间依然保持在 1.5 秒，所以汽油的燃烧速度和油量无关。亚当通过计算器反复计算之后，得到汽油的燃烧速度为每小时 3.17 英里，几乎和正常走路的速度差不多。下面，他们将在安全的试验场进行小规模实验。吉米制作了一个小型遥控汽车，并在上面安装了漏油瓶。当遥控车向前行驶，身后就会形成一条油迹。亚当点燃了地面的汽油。但火势并不能追上遥控车。为了确认现实情况下油箱中弹后能否形成连续的油迹，他们用两种常用口径的子弹对油箱进行了设计，而结果显示弹孔大小分别为四分之一和八分之五英寸。接下来他们将用真车进行实验，看点燃地上的油迹是否真的能引爆汽车。下面留言组捡来一辆不要钱的皮卡，并将装满汽油的油箱用支架固定在车后，而油箱上有一根小口径弹孔大小的漏油管。当吉米启动皮卡车向前行驶，亚当则点燃地上的油迹，但火势燃烧得非常慢，吉米根本不需要踩油门。于是他们换上了八分之五英寸的漏油管。这次吉米将车速降到了五英里每小时，火势依然落后于皮卡，但亚当却犯了致命错误，他忘记通知吉米加速，导致漏油管被点燃，并且已经无法摆脱。最后用灭火器才阻止了更大的事故。通过这个失误，让他们发现，越是靠近油箱的火势烧得越快，这是因为新鲜漏出的汽油挥发浓度高，从而更容易燃烧，而时间久了，挥发气体就会散开，导致燃烧速度变慢。最后，他们来到了专业场地，再次实验。这次，他们将以二十英里的车速进行测试。当亚当点燃地面的汽油，刚开始火势还能沿着油迹燃烧，但在一百英尺后，火势逐渐熄灭，因为车速加快导致油迹太细，并且已经挥发，从而无法继续燃烧。然而，实验并没有就此结束，他们决定玩一场刺激的。直接让火势追上油箱，看这样是否会发生爆炸。然而结果让大家失望了。虽然大火已经完全将油箱包围，但还是没有出现爆炸。吉米分析是因为汽油本身并不会爆炸，需要在汽油蒸汽中混合百分之五左右的氧气才能达到爆炸条件。最后他们将油箱盖子打开，并放入仪器来检测气体的比例。当达到爆炸条件时，亚当立即点燃地上的汽油。然而再次让大家失望了。虽然大火很快引燃了油箱，但还是没有发生爆炸，因为汽油蒸汽很快就超过了爆炸上限，所以点燃地上的油迹并不会引爆汽车。但这样的做法非常危险，请大家不要尝试。据说次声波能让人大便失禁一泻千里，效果堪比开塞露，因为某个频率的次声波和人体肛门的震动频率相同。当人体受到这种声波的攻击时，肛门会产生共振收缩，从而让人大便失禁。为此，还有传闻说米国已经研制出次声波武器，次声波就是频率小于二十赫兹的声音，并且人耳是听不到的。这种声音真的有如此强大的功效吗？为了验证这个说法，留言组打算亲自进行实验。首先，他们通过关系搞来了一组超强的音响系统，二十四个扬声器功率达到了两万五千瓦。经过改造升级后，它能发出低至五赫兹的次声波。接下来，留言组将用音响包围实验者。并播放特定频率的声音，以此来看次声波能否让人大便失禁。由于实验可能会体验到前所未有的快感。
，亚当自告奋勇准备亲自尝试。为了防止亚当猛烈喷射后造成虚脱，他们还请来了专业的医护人员全程监控亚当的生命体征。而实验之前，所有人员穿上了尿布湿，以避免场面过于壮观。在音响师调试好设备之后，实验正式开始。首先测试的是五赫兹的次声波，虽然听不到任何声音，但音量已经达到了一百零八分贝。然而亚当却并没有任何感觉。两分钟后，他的各项生命体征也毫无波澜。接着，工作人员将频率调整到七赫兹一百一十四分贝，结果还是一样，亚当的下半身依然没有任何反应。随后，他们又进行了九赫兹的次声波攻击，超强的声波能让亚当呼吸都变得颤抖，但并没有让人大变失禁，甚至亚当还跳起了舞蹈。然而，让人意外的是。周围的工作人员却都不同程度感觉到胸闷，就连音响师也感觉到恶心不舒服。最终，他们将音响里面的海绵拆除，以增强声波的力道，并用二十到一百赫兹的频率对亚当进行轰炸。然而，半个小时后还是没能改变实验的结果。虽然次声波会对人体产生一定的危害，但并不会像留言里说的让人大变失禁。据说，只要速度足够快，铲雪车能将汽车劈成两半。那究竟什么样的速度才能将汽车劈开呢？在上期视频中，留言组分别用55和70英里的时速进行了撞击，但铲雪车并没有将汽车劈成两半，所以他们决定将暴力值直接拉满，使用号称地表最强动力的火箭推进器进行实验，以此验证在绝对速度面前，汽车会变成什么样。为此，三人来到了专业的火箭试验场，在这里，他们将用火箭锹打造一个超级铲雪机。首先，格兰和托瑞需要重新制作雪铲，为了达到最大的撞击强度。他们将实心钢条堆成楔形并焊接在一起，然后将最上面的一块打磨尖锐。而凯利则将借来的汽车两边分别涂上不同的颜色，以此来确认劈开的位置是否准确。接着把两个充气玩偶放在车上来模拟乘客，然后在铲车的帮助下，汽车被放在了轨道尽头的柱子上。而与此同时，超级铲雪机也组装完成并搬到了实验现场。本次实验将用12根火箭推进器作为动力，产生的推力高达七万五千磅，能将两吨重的铲雪机以550英里的时速撞击汽车。如此大的撞击，到底能不能将汽车劈成两半呢？一切准备工作就绪之后，所有人进入掩体内开始实验。Three, two, one。只见一道火光闪过，汽车瞬间变成一股烟尘。巨大的推力让铲雪机在六分之一秒内从起点撞击汽车。等烟尘散去之后，他们发现汽车连同发动机被成功劈成了两半，而充气玩偶已经连渣都没了。在这样的撞击下，不可能有生还的可能。随后通过慢镜头发现，时速五百五十英里的雪铲如同手撕鬼子一样将汽车劈成两半，最后撞在前面的水泥挡板上发生了爆炸。所以奉劝各位老司机，开车一定不要超速。据说带了蛇钉的女人容易遭到雷击，而美国就曾经发生过一起离奇的雷击事件，并且专家认定事件的元凶竟然是佩戴了蛇钉，因为金属蛇钉具有很好的导电性，所以很容易吸引雷电的攻击。可现实中真的会这样吗？为了验证戴蛇钉会不会遭雷击，于是，在吉米的唆使下，亚当来到了附近的首饰店，并得自己安装了一颗最骚气的蛇钉。但由于留言组无法制造雷击所需的超高电压，所以本次雷击测试将在电力公司的实验室进行，而这里的设备能产生上百万伏特的电压，同时电流。的强度能超过一千安培，如此强大的电力能瞬间将活人烤熟。可就在实验准备的过程中，亚当却打起了退堂鼓。为了实验的继续进行，所以他们需要制作能够吸引闪电的假人模型。于是两人来到了附近的超市，并搜刮了几个中式的大铁锅。之后，吉米将铁锅的把手拆除，以防止产生尖端放电效应，从而影响实验的准确性。而亚当则用自己的头像做成了模具，然后往里面倒入组织替代胶。等凝固成型之后，他们将模型人头安装在了铁锅上，这样就做成了两个完全一样的仿真。假人。接下来，他们在其中一个假人的嘴唇上安装了蛇钉，而另一个则作为对照组，并且两个假人分别布置在与放电装置相同距离的两侧，同时保持支架接地，让电流形成回路，看电流会经过哪个假人。一切准备就绪之后，他们开始了正式实验。为确保大家不会遭到雷击，请各位将手机扔在地上观看。可当专家启动放电装置的瞬间，闪电却击中了没有蛇钉的假人。难道留言就这样站不住脚了吗？为了避免距离带来的偏差，吉米将两个假人位置进行了对调，然后重新开始了放电。而这次电流经过了有蛇钉的假人，但吉米发现闪电首先击中的并不是蛇钉，而是从假人的头顶传到铁锅后从地面流出，并且经过多次调换位置之后，他们发现电流多数情况都是经过有蛇钉的假人。但没有一次直接击中蛇钉，这让留言组有些摸不着头脑。吉米认为可能是蛇钉太小的缘故，于是他们在假人头上安装了更多的蛇钉，也许这样就有足够的吸引力被闪电击中。可这样的做法真的有用吗？然而随着闪电的释放，尽管同样经过了有蛇钉的假人，但电流依然没有接触任何一个蛇环。
。之后，他们往假人头上插入一颗十八厘米的螺丝钉，而这次闪电直接穿过头顶后击中了螺丝。显然，金属物越大，吸引雷电的能力就会越强。最后，吉米将一个门把手塞进了假人鼻孔，终于在一声惊雷之后，闪电直接将门把手劈到了地上。可见，金属确实能在一定程度上吸引雷电，所以奉劝大家，雷雨天气最好不要带蛇钉出门。据说，只要将火箭绑在冲浪板上，就能在平静的海面冲浪。而有个大聪明用这样的方法体验了三十秒的快感。可火箭真的不会把人送上天吗？为了验证这个做法的可行性，刘彦祖把冲浪板进行了改装，并用一根火箭推进器提供动力。然后他们来到了一处平静的湖边。由于没有人愿意尝试充当志愿者，他们只能请来了假人老兄托瑞将火箭固定在冲浪板上，并安装了点火装置。而为了让冲浪板在起步时能稳定向前，他们特意制作了六米长的导轨。在吊车的帮助下，冲浪板被放置在导轨的中间。等连接好点火导线之后，格兰按下了发射按钮。可火箭刚被点燃就脱离了导轨，然后四脚朝天栽进了水中。凯利认为是因为火箭的推力太猛，导致整体重心后移，从而使冲浪板上翘翻滚起来。而为了解决这个问题，他们需要测试火箭的最佳推力，于是托瑞换上了护具，站在滑板上，同时用绳子对滑板进行拖拽，看多大的加速度能将托瑞推倒。经过反复摔倒之后，他们计算出当加速度大于 0.8 个 g 时，托瑞就会失去平衡。下面托瑞将二十个小型火箭粘在了一起，而每个火箭能提供九牛顿的推力，但考虑到这些火箭只能维持三秒钟左右，所以他们需要依次分阶段进行点火。这样才能提供持续的动力。为了准确控制后续阶段的点火时间，他们在冲浪板上加装了与人体重量相当的哑铃，并决定在干净的臭水沟进行测试。当托瑞安装好小火箭之后，他们在岸上按下了点火按钮。这时，火箭以三十二公里的时速平稳地冲了出去，同时加速度也维持在零点六个 g， 刚好处于人体能保持平稳的范围之内。接下来，他们增加了第二阶段的火箭，并用岩石引信依次点火。重新安装好后，他们再次进行了测试。这次第二阶段火箭在两秒后被成功点燃，以至于冲浪板还能保持相同的速度继续行驶。显然，只要增加后续阶段的火箭数量，冲浪板就能持续滑行三十秒。有了理论的支撑后，托瑞急不可耐，想要尝试一次。于是他们打造了一个超大的冲浪板，并且在底部增加了负重龙骨。而这样做的目的是可以保持冲浪板的稳定。为了避免在实验中变成烤乳猪，他们给火箭套上了钢制保护罩。随后，托瑞把二百只火箭安装在冲浪板上，同时岩石引信会将它们分阶段点燃，这样就能持续冲浪了。首次测试依然由假人老兄代替。随着第一阶段的火箭被点燃，冲浪板平稳地冲了出去，直到所有火箭燃烧完才停在了湖中央，并且中途。没有出现任何意外，但现实中人们又能否驾驭得了呢？于是托瑞换好护具后登上了冲浪板，可当他按下身后的开关时，这次火箭却没有一次点燃，导致推力过大失去了控制，最终一头栽进了湖中。虽然理论上火箭能够实现冲浪，但这种做法非常危险，大家千万不要尝试。